All right, shall we all stand please? And let's go to the book of 2 Peter. This is um, another part of the series of messages on uh, knowledge. Okay, at uh, kailangan po natin na uh, matutunan ang mga bagay na ito. All right? 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. If you're with me, it's allowed. Amen. Amen. All right. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. All right. Dito pinapakita sa atin, mga kapatid, kung ang nung klaseng pananampalataya meron po tayo. Okay. Our faith is precious, mga kapatid, because that is faith in God and the Lord Jesus Christ. You see, that's why it is precious. Uh, kaya hindi po dapat natin, mga kapatid, basta-basta, uh, liit-liitin lamang yung pananampalataya natin. Tandaan po natin, hindi po ito pananampalataya sa kung sino mang taong nangako sa atin. Pananampalataya po ito sa Diyos na lumika ng langit at lupa. Alright? Verse number 2, Grace and peace be multiplied unto you that if you have your markers through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Okay? So kung meron kayong mga markers, mga patid, prepare it. No? Kapag ako nagpipreach dito, ay uh, gusto ko na maghahanda kayo ng red uh, uh, na, na pen or marker para ma, ma, matatandaan nyo po. Di po ba? I don't know kung na-experience yun na po yung sinasabi ko. Na pag nagbuklat kayo, makita mo na markahan mo pala yun, tapos naging maliwanag sa iyo, matutuwa ka. Di ba? Alright. Uh, Alright, let's go to verse number 3. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that had called us to glory in virtue. All right? Did you, did, 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 did you get it? Now, sa una mo sa verse number two, I want you to underline or mark the words or the phrase through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Now, so verse number three, na, another one, nandiyan naman po yung through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Alright? Yan ang mga i-underline po ninyo. I-highlight po ninyo sa Bible ninyo. Alright? Whereby are given unto us exceeding great and precious promises that by these ye might be partakers of the divine nature. Underline the, 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 the phrase be partakers of the divine nature. All right? Partakers of the divine nature. All right? Uh, let's keep going. Having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence, add to your faith. All right? So put or mark the word, the words, add to your faith. Okay? May idadagdag sa inyong pananampalataya. Okay? Now, ano yon? Virtue. And to virtue, what? All right. Underline it. Underline. And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, si charity. Okay? Verse number eight. For if these things be in you and abound, notice that, not just be in you, but the Bible says abound, all right? They make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in, again, the closing in the verse number eight is the knowledge of our Lord Jesus Christ. Okay? Now, here's the thing. In verse number 8, mga kapatid, 
uh, bilugan nyo yan yung salitang abound. Alright? Para meron kayong reference. Alright? Pag nabilugan ninyo, sa verse number 2, bilugan nyo yung salitang multiplied. Multiplied. Okay? Now, pagka nabilugan nyo na yan, gumawa kayo ngayon ng arrow or guhit tapos sa dulo, may parang arrow dyan, tapos ilalagay nyo, ituturo, ituturo ninyo yung multiplied, ituturo ninyo doon sa litang abound. Alright? So in other words, listen, God wants us to abound. Okay? That's why in verse number 2, God wants us to multiply. To multiply. Alright? So the only way to abound is to multiply. And if you multiply, then you will abound. Kuhan nyo mga kapatid. Very simple. I hope everybody's getting that point. No? Para, para matuto kayo mag-interpret. Para matuto tayo mag, mag-aral ng salita ng Diyos. I want everyone. Mga kapatid, walang, walang magaling. Tandaan nyo, walang matamatalino. Pinagpapaguran talaga yan. Eh, ako hindi ako niniwala sa sabihin matalino, matalino. Kung hindi mag-aral yan, walang talino yan. Alright, so this time, ay ating pag-aaral again is the, the, the importance of knowledge, you know, acquiring knowledge. So in this case, mga patid, it is not just acquiring knowledge, but what God wants us to grow in knowledge. Okay, did you get that? Because God wants us to abound in knowledge. Gusto ng Diyos mag-abound tayo, magdumami ang ating knowledge. Na ngayon, kung bakit, mamaya sasagutin po natin yan. Alright? Let's bow our heads now. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po at sana makita po namin dito, O Diyos, ang kahalagahan na kami nag-a-abound sa pananampalataya sa, at ang pananampalataya ay uh, ma-multiply, Panginoon, mag-abound pa kami dito, Panginoon. And the only way to do that is we need to abound in knowledge. So please, help us, O God, na maunawaan po namin na minsahing ito. Use me, please. Give me the voice. We really need it. And I promise you, I'll give you the glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen. All right. Thank you. May be seated in the presence of our God. Now, uh, now understand, unawain po natin mabuti mga kapatid, na ito po'y sulat ni, ni Pedro, na dito na po tayo ngayon sa, sa second, second uh, letter or epistle of, the apostle, uh, of uh, Peter. Okay? Now, ang kanyang sulat mga kapatid is not about salvation. Put that in your mind. Hindi po ito patungkol salvation, but patungkol po ito sa paglago mula sa kaligtasan. Alright? Now listen carefully. Understand this. Alright? Yung kaligtasan ay permis na po yun. Wala hong sub- sobrang ligtas. Wala din pong nakulangan ng ligtas. Wala man pong grabing pagkaligtas. Wala pong ganun. Yun po ay permis na po yun mga patid. Constant formula, kumbaga, sa mathematics. Ano po? Nandiyan na yung nakalagay. But, pwede kang lumago sa bunga ng kaligtasan. You see? So, God work it in, then God wants us to work it out. Kaya sabi ng Biblia, work out your own sharet. Work out your own alright. Because salvation is personal. Okay? Sa iyo yan. Ikaw ay naligtas. At kung ikaw ay naligtas, alright, you have to work out your own. Don't work out other salvation. You cannot do that. Okay? You have to work out your own salvation. Ngayon, so sinusulat po ito ni Paul, uh, ni, ni Peter, sa mga ligtas na. Alright? At ang kanya pong sulat, mga kapatid, ay patungkol sa paglago, sa pagkaalam. Remember, 1 Peter chapter 2 in verse number 2. As a newborn what? Again. 
tinutukoy ni Peter ang isang taong ligtas. Alright? As a newborn what? Babes. Then what? Desire the what? That she may what? Grow thereby. Alright? Mga kapatid, ito po yung mga passages na binabanggit ko na dapat nyo pong masaulo or dapat nyo mailagay sa isipan ninyo. Alright? So, and then the Bible says the second letter of, the, of, the, of, of Peter in chapter 3 verse number 18. Alright? So, nadyan po yan. Babalik ta rin nyo lang ng konti. Yeah, isang page lang yata. Sa Bible ko, isang page lang yan eh. Ano sabi ni Peter? But grow where? In grace and in the knowledge of our... Alright. So, uh, nandyan. So, nakita niyo mga kapatid kung nasaan ang concern ni Peter? Come on, everybody heads up. Nakita niyo kung ano ang concern ni Peter? Hindi na sa salvation mga kapatid. But ang concern ni Peter ay nasa growing ng ating pananampalataya. See? So it is very important. But you have to understand, mga kapatid, na yung growing, mga kapatid, ay merong connection po yan, mga kapatid. Alright? Meron siyang kinunek ni Peter. Alright? You see that? In 1 Peter chapter 2, verse number 2, binanggit ko po sa inyo, and then 2 Peter chapter 3, verse number 18, binanggit po yun doon. Ano sa akala ninyo ang connection ng pag-grow? Ang, 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 ang focus ng grow, mga kapatid, ang focus ng growth ng Christian ay nandoon sa pagkakilala natin sa Diyos. You see, hindi, hindi ho sa pagbabasa. Hindi lamang po mga kapatid sa pakikinig. Hindi lamang po mga kapatid. na of course, kinakailangan. Instrumento po yan. But we have to grow in the knowledge. So in other words, para magkaroon ka ng knowledge, you have to acquire, you have to desire, you have to get knowledge. It is very important na kinakailangan kung, nasa ang, kung, kung ang focus ni Peter ay nasa paglago ng Kristiyano, hindi po pwedeng lumago ang Kristiyano na wala hong pagkaalam, mga kapatid. Okay? Now, tandaan nyo dito, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, sa binasa po natin, uh, uh, dito sa, 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 uh, sa verse number 5. You see that? But before that, let me remind you about the passage in the book of Romans. Faith cometh by and hearing by. You see that? Kaya ka nagkaroon ng pananampalataya ay sapagkat nakatanggap ka ng knowledge. You see? Nakatanggap ka ng knowledge. And you see in verse number 5 of first Peter, or 2 Peter chapter 1, in verse number 5, ang sabi ng Biblia, And beside this, giving all diligence, talagang grabing pag strive mga kapatid, grabing pagsusumikap, sipagan mo, sabi niya. Diligence, giving all diligence to what? Giving diligence to, 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 to what, mga kapatid? To adding sa pagdagdag ng ano ng kalaman sa ating pananampalataya you see ang pananampalataya ay nakuha natin sa pakikinig at kinakailangan may maidagdag pa tayo sa ating pananampalataya you see so makikita niyo mga kapatid hindi ho ang pananampalataya ay tapos na nung ikaw ay nanampalataya you see, hindi natapos doon sapagkat ikaw na nampalataya na at ikaw ay naligtas, tapos, tapos na lahat. You see, you have to put something in your faith. Now, kapag ka ligtas ka na, ligtas ka na, wala na, hindi na mawawala ho yun. But you, uh, you have to add something. Mamaya, lalo pang liliwanag po yan mga patid. Sundan nyo lamang po ako. Now, una sa lahat, you have to focus mga patid. You have to believe this and, 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 and accept that faith is not blind. Faith is not blind. Bagamat sinasabi po natin is, faith is seeing what we cannot see. Seeing yung nakikita po natin. You know, bagamat ang faith is, tandaan po natin, faith is taking God's word. Yan po ang, uh, ang, ang, uh, uh, taking God at His word. Yan po ang pananampalataya. Faith is taking God. Ibig sabihin na niniwana ka sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita. So that is again knowledge. Kailangan po natin ang knowledge. Kaya sinasabi ko po sa inyo, faith is not blind. 
Faith must be informed. Okay? If faith cometh by hearing and hearing by the word of God, then faith must be informed. In order for your faith to grow, you must be informed. Listen, you cannot grow beyond what you know. Let me say this again. You cannot grow beyond what you know. It is very important to take, to, 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 uh, take note of that. Ilagay niyo po yan lagi sa isipan niyo. Hindi ka pwedeng lumago na sobra lampas sa iyong alam. Ibig sabihin, ang iyong paglago ay nasusukat lamang ayon sa iyong kalaman. Maliwanag po yan. Come on, talk to me if you can. Alright? And so, makikita po natin dito si Peter, nagsabi siya, sinabi niya rito na uh, it's a precious, to obtain precious faith. Mga kapatid, yung precious faith natin is nasa Panginoon at walang iba kundi para sa Panginoon at uh, ay, lahat yan nakabatay sa righteousness ng Panginoon. So without the Lord, wala akong kwenta yung ating panampanatay. Kaya precious yan, kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, ang focus niyan, ang, ang, ang subject niyan ay walang iba kundi ang Diyos at ang Panginoong Heso Kristo. Now, verse number 2, notice this. Grace and what? Grace and what? Peace be multiplied unto you. You see that? God wants us to grow. God wants us to abound more and more. Now, we understand what we that adding is, you know, is okay. Because may may dadagdag. Pero ang abundance, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kinakailangan, o ni Peter, dagdagan nyo pa ng dagdagan niya. You see, pagka, pagka ang sampo, dagdagan mo ng sampo, makakakuha ka ng magkano? Ilan? Sampo plus ten. Ten plus ten is what? Twenty. But you know what? If you multiply it ten times ten, what do you get? See that? So, alin dyan ang nag-aabound? Saan tayo dyan nag-aabound? Saan mas marami mga kapatid? By addition or by multiplication? So, the abundance is in multiplication. That's why Peter mentioned be multiplied. The word multiplied unto you. You see that? So, do you understand? Notice what the Bible says here. Look at your Bible, alright? Look at your Bible. If you have your Bibles. Grace and what? Peace. Alright? Be multiplied unto you. Then what is the next? Through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Saan mo makukuha at multiply yung grace at saka peace. Lahat po yan kapatid ay hinahanap natin. Alright? Lahat po yan ay kailangan natin. Grace is the unlimited favor of God. Alright? And the peace of God, this is the only peace kapatid that overrules everything mga kapatid. Maging mga problema natin na overcome ng peace na ito na kahit na tayo nasa gitna ng kaguluhan ng mundong ito para, pero pag may peace ka ng Diyos, kapatid, dahil hindi ka maapektuhan ng kaguluhan ng uh, nangyayari sa ibabaw ng mundong ito. Kaguluhan ng tagutom, kaguluhan ng kakulangan sa pananalapi, kaguluhan ng kung ano pa man, mga kapatid. Hindi tayo maapektuhan yan kung alam po natin na meron tayong peace sa Diyos. You see, lahat ito ay kailangan natin. But listen to me now. Again, these two words, grace and peace, is connected with what? Connected to what? Knowledge. Look at the Bible says. Alright? Now, study the Bible. Alright, let's study the Bible, mga kapatid. Sabi ng Biblia, uh, uh, be multiplied through. So you cannot multiply grace and peace without the knowledge of God. You see, uh, <clears throat> now, the, the, the words, the, the word na ginamit dito mo pati is through. Pag sinabi hong through, it is already laid down, it is already gave, uh, given. Nandiyan na. You see? So, dadaan ako, lalabas ako mga kapatid, through this door right here. In other words, 
the door is already existing. Okay? Kung makalabas man ako dyan, ay eh, sapagkat may pintuan. Wala akong brinake na, na, na wall para ako makalabas. But I got out through the door. Now you see this? Kapatid, yung grace and peace can be multiplied. But you cannot do it without the knowledge of God. Alright? Am I clear, kapatid? I hope nag-aaral po tayo dito, mga kapatid. At natututo po tayo. You see, again, these words, grace and peace, are connected to the knowledge of God. Alright? Look at verse number, number, uh, number, number three. According as His divine power hath given. Okay? Notice that. According. Ayon, kapatid, as His divine power. God's power, ang ibig sabihin. Alright? Hath given unto us all things. You see, the word given is a past tense. Okay? Ibig sabihin, nasa atin na. Then, ano yung nasa atin, mga kapatid? Ituloy natin ang pagbabasa. That pertain unto life and godliness. Nasa atin na ibinigay na po sa atin ng Panginoon ang lahat ng patungkol sa buhay at pamumuhay ng mga Diyos. Alright? Now, again, paano niya ibinigay? Here is the answer. Through. Alright? Now, look at your Bible. Tandaan niyo mga kapatid. Alright? Do something in your Bible. Huwag kayong, huwag kayong matakot madumihan ng Bible ninyo. Alright? Sabi ng Biblia, According as His divine power hath given unto us all, all, bilugan niyo yan, all things, all things, ibinigay na sa atin ng Diyos, Ini, inilagay na sa atin ng Diyos, ang alin, lahat ng patungkol sa buhay na ito at buhay na makadiyos. All right? Sa pamagitan ng ano? Through the knowledge or through the knowledge of Him that had called us unto glory and what? Virtue. You see that? So, na, nakikita niyo po ba mga patid, na lahat ito? So, verse number 2, may kita niyo po sa gitna through the knowledge of God. All right? Verse number 3, may kita niyo po is through the knowledge of Him. All right? And then last part sa so verse number 8, makikita niyo naman po yung huling yung huling sinasabi po dyan ni, ni Peter in the knowledge of our Lord Jesus Christ. You see? So ano po ang ibig sabihin nito? Binigyan talaga ni Peter ng, 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 ng uh, the end no, ng, ng focus na lahat ng paglago natin bilang isang kristyano at kinakailangan tayong lumago sa knowledge patungkol sa Diyos. Pagkakilala sa Diyos. Alam niyo mga patid, ang nakakalungkot po rito mga patid, ang sabi dyan, akalain mo kung alam mo ito. Sabi ng Biblia, ibinigay na sa atin ang lahat ng kailangan natin sa buhay na ito. You see, But do you understand that if you don't know, if you don't have the knowledge of God, you see, everything that we need to become all what God wants us to do or what God wants us to be was already given by God. But if you don't know God, if you lack knowledge, mga kapatid, then ito pong mga bagay na ito ay parang hindi mo alam na may ibinigay na ang Diyos. You see, sometimes kapatid, naghahanap pa tayo ng pangailangan natin na nasa atin na. Ibinigay na ng Diyos sa atin pero hindi pa natin nakikita. You see, bakit? Wala tayong kaalaman eh. You see, so anong kailangan na lamang po dito mga kapatid? Ma-develop natin yung ibinigay ng Panginoon sa buhay natin. You see, so ang kailangan dito ay development. You see, kumpleto na yung isang bagay pero kinakailangan niya ng, 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 uh, kung saan mo mag, kung saan magmamanifest yun. Alright? No, no wonder. That's why in verse number 4, mapapansin nyo, whereby 
are given unto us exceeding and great, exceeding great and precious promises that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Okay? Now listen now. So binigay na po sa atin yung seed, kapatid. Nasa atin lahat ng pangailangan. But notice what the Bible says in verse number, number 5. Beside this, giving all diligence add to your faith virtue. Now, maaaring sabihin nyo, akala ko, pastor, kumpleto na. Bakit may idadagdag pa? Now, as a seed, kumpleto na yung seed. Wala ka, pag sinabi mong buto yan ng papaya, buto yan ng papaya, wala ka nang idadagdag dyan para maging buto yan ng papaya. Sigurado kong buto na yan ng papaya. Pero kailangan ng lupa yan para mag-manifest yung kanyang pagiging papaya. Sometimes, uh, nakukonfuse ka pa kung buto nga yan ng papaya o ipot ng uh, kung ano-ano. You know, see? But listen, para maging tiyak, kapatid, para maging sigurado, kinakailangan mo ng soil. Dagdagan mo ng soil, ilagay mo yung papaya sa soil o yung, dag, yung, yung, yung buto ng papaya, lagyan mo ng soil, then makikita mo isang araw, mag spring up yon at pagka yun ay nag-grow na, makikita mo, papaya nga. No doubt. Lalong-lalo na pagka namunga, makikita mo papayan talaga. You see? Now, same thing sa atin kapatid. Buo na lahat. You see, yung grace and peace connected sa come on, share it. Knowledge. Connected sa knowledge. Okay? Now, nasaan ngayon yung grace and peace na yun mga kapatid? Sabi ng Biblia, nasa divine nature. Alright? Wala ho tayong divine nature. Pero nilagyan po tayo mga patid, ng divine nature. You see? Meron po tayong spirit. Pero ang spirit po natin, tandaan nyo, ayon kay Paul na sinabi niya sa mga taga Thessalonians. Alright? You know the passage? Chapter 1, uh, chapter, yeah, chapter 5, First Thessalonians chapter, you don't need to turn to it. I think that's verse number 23. Uh, ang tao ay binubuo ng body, soul, and what? Spirit. You see that? The body is the uh, 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 worldly conscious, material conscious, okay? Soul is self-conscious. All right? And the spirit is what? God's consciousness. In other words, dyan nakikapag-communicate ang Diyos. Pero problema natin na wala ang connection natin sa Diyos. Kaya nga po, we are dead spiritually. Okay? Dead po tayo spiritually. Paano tayo may communicate sa Diyos kung dead tayo spiritually? You see that? Now, let's go to the book of Romans. Alright? Saglitan lamang po natin ito mga patid. Romans chapter 8. Alright, Romans chapter 8. Sana may tama kayong interpretation dito if you know the passage. Huh? Romans chapter 8 in verse number 16. Alright, here's the thing. The Spirit, are you with me now? Romans. Alright, madali hanapin mga kapatid. Huh? Romans chapter 8 verse number 16. The Spirit itself, what? Bear it witness with what? Our Spirit. You see that? That we are the children of God. You see that? Now listen to me now. Everybody look at this way. Everybody listen carefully. Everybody learn something. Alright? Now, tayo, ginagamit natin ito para patunayan natin na tayo anak ng Diyos. Kasabihin natin sa tao, tinanggap mo ng spirit. But that is not exactly what the Apostle Paul means here. Alright? Now, pagka sinabi mo, I have the spirit. Alright? And my spirit beareth witness with God that I am a child of God. Alright? God knows, kapatid, kung sino ka. Wala ka ng pwede. Huwag, huwag mo nang patunayin sa Diyos na anak ka ng Diyos. Alam na ng Diyos kung anak ka ng Diablo o anak ka niya. Alright? Now, bakit binigay sa atin yung spirit? So, makikita niyo, mga patid, tayo po ay may spirit, pero patay ang ating spirit. 
again, in that passage, mga patid, sinasabi ng Biblia that the Spirit of God quickened it. God quickened it. Our Spirit, binuhay ng Diyos ang ating Spirit. Kasi nung tayo po, nung si Adan, saka si Eva nagkasala, mga patid, nung si Adan nagkasala, ay yung connection natin sa Diyos ay nawala na. We are dead spiritually. So God quickened it. Binuhay ng Diyos. Paano po ginawa ng Diyos, mga patid? Noong ang Spirit na Diyos, when the Spirit of God penetrates the human spirit, so what flows into humanity now is the DNA deity. Alright? Uulitin ko po. Alright? Here is the Spirit of man. Patay. Quinikin ng Diyos. Alright? We got the Holy Spirit, mga patid. Boom! Kapag nung natinanggap natin ang Holy Spirit, kapatid, ngayon ang DNA, yung divine spirit, yung divine nature ay nasa atin na. Kaya nga po sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new Say louder. Alright? Why is that? Now, listen. You go back to the book of John chapter 3. You understand the nature or the story of Nicodemus. Alright? So Nicodemus ay pinanganak. Kaya nga may born again. Listen, bawat ipinapanganak ay may DNA. Bilang tao, may DNA tayo kapatid. Pero ang ating pananampalataya ay napaka-precious. Ang ating pagkatao bilang isang krisyano ay kakaiba. Sapagkat tayo ay may dalawang nature. Nature of man at meron tayong divine nature na inilagay po sa atin which is the nature of God. Kaya nga, if any man be in Christ, he is a new creature. Alright? God gave us a new spirit. Remember that. Alright? Nasusundan niyo mga kapatid. Hindi ho tayo binigyan ng Diyos ng bagong kaluluwa. Binigyan tayo ng Diyos ng bagong nature. And that is the divine nature. Kaya yung divine nature ngayon, yan na ngayon ang nag-flows, kapatid, sa ating nature bilang isang tao para makita ngayon, makita ngayon ang totoong personality ng isang kristyano. Hindi mo magagawa ang gawain ng isang kristyano not until God changes who you are. See? Ang tanging para lamang na magawa mo ang dapat mong gawin ay palitan ng Panginoon ang pagkatao mo. Para mapalitan ang trabaho mo, papalitan ng Diyos ang pagkatao mo. Nasabi ko na po yan sa inyo. Alright? Let's go back to the book of 2 Peter, mga kapatid. Alright? Sabi ng Biblia, add to your faith, what? Virtue. Now, what is virtue? Virtue is giving something what is needed to fulfill what it is designed to do. Alright? One more time. Virtue is giving something what is needed to fulfill what it is designed to do. Alright? Anong disenyo sa atin ng Panginoon? Okay? Anong disenyo sa atin ng Panginoon? Bilang anak ng Diyos, na mamuhay tayo ayon sa imahe ng Diyos. Hindi mo yan magagawa, mga kapatid, kung wala ang Spirit ng Diyos. Kung walang nag-flow sa iyo ng DNA deity. Alright? So, yan ang pinakang DNA na natin. Meron tayong tinatawag na divine uh, uh, divine nature. You see? Now, Kaya nga po mga kapatid, ang tao talaga ay isang kristyano na kinaruruunan ng banal espiritu ay talagang nagkakaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Hindi po pwedeng wala. Pero kapatid, mapapansin nyo po, babalikan natin yung Romans. I think hindi ko natapos yun. Alright? Romans chapter 8. Let's go back. Verse number 16. Alright? Here's what the Bible says. The Spirit itself bear it witness. Okay? Alin na itong Spirit na itong mga tayad? Alright? Notice what the Bible says here. Notice that the word Spirit is in capital letter. Alright? In other words, this is the very person of God. 
na naka, naka, nakatira po sa atin mga putin. And that is the very nature of God na nasa atin. Nakuha niyo po? Diyos yan na nasa atin. Nahunawaan niyo ba? Akalain mo ng katawang ito at ang katawan niyong yan ay nandyan ang Diyos. Now, it bears record kapatid. The Spirit is a buried witness. Yan mismo ang nagwi-witness. Now, listen. That we are the child of God. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Sapagkat ang ginagawa natin ay bunga ng Baral Espiritu. The fruit of the Spirit is what? And what? And what? No, that is so on. Okay? Lahat po yan. Lahat po yan. Okay? Now, kaya nga nakakagawa tayo ng kakaiba. Kasi, yan yung kapatid trabaho ng Banal Espiritu na nagtatrabaho sa atin at yung divine nature, siya na yung nag-flow sa humanity natin. Now, listen to me now. Tandaan niyo po mga patid, walang ma- ang, ang, ang katawan natin ay kontrolado ng kaluluwa. Alright? Nandyan sa kaluluwa yung emotion. Nandyan yung self-righteousness. Okay? So yung katawan natin, dinidiktahan po yan ng kaluluwa. Okay? Kaya ho, mga kapatid, hindi tayo magtataka na sira ang buhay natin nung patay pa ang spirit. Nung wala pa tayong connection sa Diyos. Did you get that? Are you getting the point? Bakit po? Kasi yung kaluluwa ay kontrolado po yan ng spirit. Kaya nga tinatawag po natin na yung soul is a spiritual being. Hindi mo na maihiwala yan. You see, kaya nga mga pati, pag sinabi natin the spirit itself bear it witness with our spirit that we are the children of God. Now, ang tanong ko ngayon, paano makikita ng iba na meron kang espiritu ng Diyos? If the spirit of God is a witness, who can see it? Di ba? Kaya nga ang sabi ni Peter kapatid, add Add what? Virtue. And what is virtue? That is something, kapatid, na ilalagay sa iyo. You see, it is giving something what is needed. That is what you need, virtue, to fulfill what God has designed for you to do. Okay? Katulad sabi ko kanina, pinapababaw ko mga kapatid. Yung buto, maaaring hindi po malalaman yun na yan ay papaya. Pero pag nilagyan mo ng lupa yun, dagdagan mo ng lupa, isang araw malalaman mo, papaya talaga. Yung buhay natin, hindi, mo, hindi ka pwede magsabi, kristyano ako, mag-claim ka, ipagpipilitan mo, kristyano, kahit nagmumura ka, kahit nagsasabong, kahit kung ano nung ginagawa mo sa bahay mo, sige, kristyano pa rin, kristyano. Alright. Now listen, bakit? Sasabihin mo may espiritu, pero sino nakakakita ng espiritu ng Diyos? Para makita na ikaw talaga ay tutuong anak ng Diyos, ipakita mo ngayon sa bunga ng banal espirito if there is love, peace, long-suffering, patience, temperance, and so on. Yun mismo ang makakapag-witness. See that? So you see, knowledge is very important. Kasi yung po yung nagdi-develop, nagdi-develop, kailangan natin ma-develop. You see, you understand the Apostle Paul, nung nagsasalita siya sa mga taga-Kurinto, you see, sasabi niya, si Apollos ang nagtanim, pero ako naman ang nagdilig. Apollos planted, but I watered. You see that? So, mayroong talagang ginagawa, kapatid. Mayroong ginagawa. May nadadagdag. Alright? So, mapansin niya natin sa chapter 3. Balikan natin. First, uh, second period, chapter 3, verse number, uh, number, num- number 5. And beside this, giving all diligence, maging masipag tayo, add to your faith, what? Virtue. And to virtue, what? You see that? Napaka-importante, napaka mga kapatid. You see? 
And to your knowledge, what? Temperance. Alam mo yung temperance? That's the only way to hold on to what you know. Mm-hmm. Ulitin ko po. Why temperance after knowledge? Because maari yung alam mo ay kanyang ay kayang kayang burahin, kayang kaya kang balisain ng jablo. Wala kang peace. Wala kang you know na babalisa ka, may alam ka. Kaya kang kaya, kaya in other words sa uh, wikang colloquial, kaya kang buisitin ng jablo eh. Kaya ka, di ba? Napapaligiran ka ng mga marites. Na, na lalaki yun. Yeah. May, I don't know mga patid kung bakit may mga lalaking mahilig. Kala lalaking tao mahilig sa chismes. Hindi lang mga nagchichismes. nag entertain kasi ng chismes. You see that? So, kapatid, napapaligiran ka ng ganyan. Kaya kang apektuhan. You understand? You believe that? Kaya kang apektuhan. But you need temperance. You see, bakit? To hold on to what you know. Kasi mahirap pang hawakan ang sarili mo kung nakapapaligiran ka, na nag-iisa ka, napapaligiran ka ng tatlo o lima o nang mas marami pa na hindi naniniwala sa pininiwalaan mo. Kaya nga madali ho tayong matumba eh. Kaya nga madali. Ilang mga Baptist na ngayon, mga pastors pa, no? na nilapitan lamang dinalaw ng tatlong pastors, sinabi na na mali yung, mali yung tithings. Mali yung, uh, mali yung uh, 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 sinner's prayer na sila, tinatawag nila. You know, sila lang naman ibinto niya, invento niyan, pero sila rin nagsabing mali yun. Uh, sa akin, hindi yung sinner's prayer na tawag ko doon. Basta pinasusunod ko sila sa panalangin. See? Now, listen. Uh, napa, sapagkat tatlo ang pumunta sa kanya, napapaligiran na siya ng mga pastors, nakikita niya na parang mukhang intellectual ang mga dating nila, wala na, naniwala na rin siya. By the way, kayo mga college students, huh? PSS uh, students, you've got to be careful. Hindi kayo dapat manahimik pag minagsasalitang ganun. See? And of course, hindi kayo mga kasawasaw, pero pagka nilapitan kayo, naalala ko nung araw eh, uh, which is, hindi ko dapat ginawa. <laughs> Merong isang nawin si Pastor Hernandez. Nasa langit na siya. Nawin siya. At nag-aral sa Bible School. Pumunta doon sa San Pedro. Niloko ko. Kunyari, nanindigan ako na parang hindi ako baptist. Abay, sinabi, sinumbong ko kay Pastor Hernandez. Hanggang nakarating kay Pastor Ed. Abay, si Nonoy pala, hindi pala naniniwala sa pagiging baptist yan eh. Sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit? Abay, yung kinausap niya yung nawin ko doon sa tren eh. Sabi daw eh, kayong mga baptist, kaya yung mga baptist, mali ang kanilang mga paninindigan eh. Ay, ganun daw sinabi eh. Sabi niya, nako, naisahan na naman kayo niyan. Niloko na naman kayo ni Nonoy, sabi niya. You see, Now, listen, kayo mga Bible student, pagka naluho kayo na isang mga ganyan, medyo nag, nag-ship kayo ng konti, medyo natahimik kayo, medyo uh, siya sa atin yung mabuti para ng palataya ninyo. Kasi, kaya sa Bible school, ang, ka, ang kagandahan sa Bible school, hindi kayo iniiwanan na nakahang. Hindi kayo iniiwanan na nakahang. Alam nyo dapat pag lumabas kayo dyan, alam nyo kung pula, pula, kung itim, itim, kung puti, puti. Hindi nyo papapa, mapapagkamalang itim yung puti at mapapagkamalang puti yung itim. Alright? Now, let's go back to this, mga kapatid. You see, kaya nga sabi ni Paul dito, we have to, de- uh, 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 ang, ang, ang point dito ay dapat ma-develop natin yung atin pong pananampalataya. Kung ano yung pinaniniwalaan natin ay kinakailangang ma-develop natin yan. So, makikita niyo mga kapatid. Kasi ang sabi ng Biblia rito, we already have what? Grace and peace. It was already given, but it is connected to what? Knowledge. Okay? Kinunect po yan sa knowledge mga kapatid. So, katulad sinabi ko po sa inyo kanina, na di, 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 kinakailangang magkaroon po yan ng uh, uh, ma-develop po natin sa buhay natin yan, yung pagkaalam natin ay dapat lumawak po yan mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Because lack of development 
makes you think that everything is not in you. Did you get that? Lack of development. Because if you do not know what you have, no, at hindi mo develop walang nakikita. Tingnan nyo mabuti mga patid. Alam nyo kung sino ang, grabe ang pananampalatay rito, sino ang naninindigan dito. Yung may ginagawa na kayo para sa Panginoon. Akala nyo okay lang na wala kayong ginagawa. Pag linggo pupunta kayo rito, Sunday morning, Sunday evening, punta lang kayo rito, attend lang ng service. Pag hindi nyo ipinapakita yung pananampalataya nyo at walang nagmamanifest, hindi mo malamang kung papaya or, or uh, 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 marijuana, parehas kasi ang pagkabukas niyan eh. Eh magdududa po talaga kayo. Pero pag nakita nyo na na yan ay tumubo at nagmanifest na at lalong-lalo na munga na, ay papaya talaga. At pagka papaya talaga yan, ay malakas na, very confident na kayo. Now you understand what I'm saying? Madali lang sabihin na sa akin ang banal na Espiritu. Madali lang sabihin na ako ay, uh, ako ay anak ng Diyos. Pero kapatid, lahat ng yan ay magmamanifest hangga, uh, uh, habang ikaw ay nakakatanggap, habang nag acquire ka ng knowledge at multiply ang iyong kaalaman, nag abound ang iyong kaalaman, na ilalagay mo yan, nakikita siya nagmamanifest sa pamagitan ng mga bunga mo, makikita mo nagsusol winning ka, makikita mo nagtuturo ka sa mga bata, nakikita mo nagbibigay ka ngayon. Alam niyo kapatid, yun yung mga kristyano na confident sa kanyang pagiging kristyano. Kaya minsan confident tayo, ah, hindi tayo confident, kaya minsan parang, parang nagsisway tayo sa pananampalataya kasi hindi un natin nasusubukan ng mabuti yung pananampalataya natin. Yung knowledge natin, hindi un natin na ilalagay sa practice natin. Kahit yun ang alam mo, pero hindi mo na ilalagay. Sabihin mo, batis ka, paano mo alam mo na batis ka? See? Kristiyano ka, paano mo? Anong, anong, anong sa sarili mo? I'm not talking about yung people na makakita sa'yo. No, I'm talking about you. Personally. Mismong ikaw ay hindi ka bilib sa pagiging kristyano mo. Ay, ano pa kaya yung iba? Kaya ka hindi bilib. Walang gaano nagmamanifest eh. Walang ga- wala kang gaano nakikita. Kaya mga kapatid, sinasabi nga natin dito lagi na pagka dumating na ang bagyo sa buhay mo, doon mo lamang malalaman na mahina ka pa pala. Alam mo yung parable, istorya sa Biblia mga kapatid, na dalawang tao, dalawang lalaki nagtayo ng kanilang bahay, yung isa sa batuhan, yung isa sa buhangin. Di ba? Habang nakatayo pa lamang yung mga patid at wala pang bagyo, pareha sila stable. Pareha sila nag enjoy sa kanilang bahay. Parehas maganda ang kanilang bahay. Maaaring pareha sila magsasabing, mabuti dito ako nagtayo sa batuhan. Mabuti dito rin ako nagtayo sa buhanginan. Ang ganda pala pag nasa buhanginan. Pero nung dumating na ang unos, ang bagyo, doon yung malalaman kung sino ang wise. You understand? Kaya pa Ted, ang sinasabi ko po sa inyo rito, knowledge is very important. And not only that you should acquire knowledge, but you have to grow in knowledge. You have to abound. Abound. Sabi ko sa inyo noong nakaraan, ang problema natin, nakala natin may alam na tayo, tumigil na tayo doon. Nung naging Sunday school teacher na, tumigil na sila doon. Nung naging choir member na, tumigil na siya doon. Akala niya, komplet, kum, kompletong kompleto na siya. You see, tumigil na. See that? Pero ang hindi mo alam, naging stagnant ka doon. Wala na. Akala nila, pag nakagraduate, tinan mo, nasa na ngayon yung mga graduates? Akala nila, pag nakagraduate, nagkaroon ng sing-sing, grabe na, mataas na ang kanilang nar- narating. No way. Alam ko kung sino kayo. At alam ko kung may involvement kayo. Saan napunta yung knowledge ninyo? Para sabihin lang, nag-graduate kayo sa PSS. Ang nakakalungkot nito, gagawin nyo pang ebidensya na ako'y taga CSI, CBBC, graduate nga ako ng PSS, ito sing-sing ko. Tapos manluloko tayo ng tao. 
It's so sad. Kapatid, add to your faith what? Virtue. Add to your faith virtue. And add to your virtue knowledge. You cannot be what God wants you to be and you cannot do what God wants you to do and you cannot be where God wants you to be without abounding in knowledge. Dapat mag-abound tayo sa knowledge. See? It's so important, mga kapatid. Kaya may kita mo, maraming, maraming mga nagmamalaki, you know, na may alam sila ng ganito. Pero ang totoo niyan, listen now. Let the Spirit, kaya sabi ng Biblia, it is the Spirit of God that bear it witness with our spirit that we are the children of God. Bakit kapatid? Magagawa mo lamang ang kakaiba na gawain ng Diyos kung nasa iyo ang Spirito ng Diyos. Magagawa mo lamang yan. Actually, it is not you doing the things of God. It is God doing the things for you. Did you get that? It is not you doing the things of God. It is God doing His things for you. Kaya nga may accomplishment tayo sa Diyos eh. Bakit? Diyos ang nagtrabaho sa atin. Kung hindi ang Diyos ang nagtrabaho sa atin, wala tayong accomplishment para sa Panginoon. Is something? So I hope this message is clear, mga kapatid. Knowledge. Knowledge. Let knowledge abound. Uh, or y- y- yung, yung, yung pag nag-acquire tayo, hindi lamang basta knowledge, kundi let it multiply. Grace and peace be multiplied sa ating buhay. So it's not enough na magkaroon tayo ng knowledge. Get more. Wag na wag yun. Kaya nga, I'm telling you, kapag ka, minsan marami na tayong alam, mauupo na lamang, at, or parabang, parabang hindi ko na kailangan itong isang bagay na ito. You know, ang totoo niyan, yun ang nagsasabi na talagang kailangan mo pa. Kapag ka ang isang Kristiyano ay tumigil at nag-akalang hindi niya na kailangan ang kalaman ng salita ng Diyos, wala na. Now listen to me now. I hope this message na unawaan nyo na ang focus is kaalaman patungkol sa Diyos. Gaano mo na kakilala ang Diyos? Again, sabi ng Panginoon, nasa atin ang lahat ng kailangan natin. Di ba binasa natin yan? God has already given us all things that we need in this life and godliness. In other words, kaya na natin sapagat nandyan. Pero dinetalye ko po sa inyo kung bakit at kung paano makakaya natin yan. Meron tayong DNA ng DJT. We have the, human, the, 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 the divine nature. Kung wala ang divine nature, hindi natin magagawa yan. Klarado po ako sa inyo? Kaya, kapatid, yung lack of knowledge, it will make you believe that you don't have everything. Yeah. Yeah. So, dapat maunawaan po natin yan. Alright? Am I clear? Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, marami po salamat sa inyong salita. Salamat na kami po idinala niyo sa bahay sa bahay sa gabing ito. Pagpalaan niyo po ang salita niyong nahayag. Naway naging maliwanag ito sa bawat isa. Naway nakita po namin Panginoon ang aming kalagayan na we really need to grow and abound in knowledge. Pagpalain niyo po ang bawat isa na lalapit po sa inyong trono. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message and let's come to the throne of God.
Pagkilan Diyos, maraming pong salamat sa inyong salita, salamat sa mga anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyong harapan. At o Diyos, tulungan niyo po kami na pagyamanin po namin ang aming kaalaman patungkol po sa inyo. Kailangan po namin ito. Salamat sa mga kung anong meron na po kami ngayon na kailangan po namin sa buhay na ito. We understand, oh God, that you've already given it, but the only problem is we do not recognize it. It is because of our lack of knowledge. That's why we perish and your people are being destroyed for lack of it. Nawa po yung matutunan po namin ngayon at magkaroon po kami ng hungering and thirsting for your words, O God. At nawa po lagi po na i-desire na mapuno po kami ng kaalaman po ninyo. Tumapaw po ang inyong kaalaman. Thereby, nandiyan po, may gagawad niyo po sa amin ang biyaya. Your unmerited favor and your peace, O God, will be with us if we will continue in your words and multiply, be multiplied in your words. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. All right, thank you. Back to your seats, please. Well, did you get something from that message? Amen. 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 Amen.